சுரேந்தர் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம உணவு பற்றியெல்லாம் நிறைய டெய்லி டெய்லி பார்க்குறோம் உணவில் என்ன சேர்த்துக்கலாம் பழங்கள் என்னெல்லாம் வந்து பயன்படுறது உடம்புக்கு என்ன கொடுக்குது காய்களில் என்னெல்லாம் சத்து இருக்குது கீரைகளில் என்ன சத்து இருக்குது எல்லாமே மருத்துவ குணம் என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு பயனும் நம்ம உடம்புக்கு எந்த மாதிரி பயன் அதாவது ஒரு பொருளை சாப்பிட்டோம்னா வயிறு நிறையும் பசி த போகும் அப்படி தனியும் தாகம் தனியும் அந்த மாதிரி கிடையாது உடம்புக்கு என்ன நல்லது செய்து இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் தினம் 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 ஒரு ஒரு உபயோகமான நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து எல்லாம் இருக்கட்டுங்க உங்களுக்கு வந்து எல்லா வசதியும் இருக்குது நிறைய காய்கறிகள் அப்புறம் வந்து பழங்கள் நீங்கள் எல்லாமே நல்ல உணவுகள் நல்ல வந்து சத்தான ஆகாரம்லாம் சாப்பிட்றீங்க அப்படி இருக்கும் பொழுதும் சில பேர் வந்து அடிக்கடி நோயினால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய்ட்டு போய்ட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி ஆராயும் பொழுது மனிதனுடைய எல்லா தொந்தரவுகளுக்கும் காரணம் மனம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆராய்ச்சியாளர் மனசு நிம்மதியாக இருந்தால் உங்களுக்கு எந்த நோயும் எந்த தொந்தரவும் உங்களை ஒன்றும் பாதிக்காது நல்லது சாப்பிட்டதால் நோய் வராது நல்லா இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இங்கே மன நிம்மதி இல்லை எப்போ பார் நிம்மதி இல்லாத இருக்கா சரியான தூக்கம் இல்லை அப்படின்னா நோய்கள் வரும் இப்போ அதனால் ஒரு காய்ச்சல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த கசப்புக்கே வந்து மனிதனுடைய மனக்கசப்புக்கு மருந்தே கிடையாது அந்த பிரச்சனை தீந்தால் தான் மனக்கசப்பு மாறும் அதுக்கு வந்து விட்டமின் சி விட்டமின் இ அப்படிலாம் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல கவலைக்கு ஏதாவது மருந்து இருக்காங்க கண்டுபிடிக்கல இன்னும் மனிதனாக பார்த்து அந்த கவலையை தானே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்னா ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்படின்னு அவனே திருந்திட்டா தான் உண்டு இதுக்கு இதுதான் ரெமெடி மன தைரியம் தான் அதுக்கு மருந்து அதனால் வந்து தெய்வ பிரார்த்தனை ஒரு பக்கம் ஒவ்வொருத்தருடைய நம்பிக்கைகள் தன்னம்பிக்கை இதெல்லாம் வச்சு தான் ஆனால் காய்ச்சல்னு வந்து கசப்பு ஏற்பட்டால் நாக்கில் கசப்பு ஏற்பட்டால் ஆள் புகடா பழம்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து மருந்து கடை தமிழ்நாட்டு மருந்து கடைன்னு போட்டிருந்தா தமிழ் மருந்து கடையில் ஆள் புகடா பழம்னு கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க அது வந்து புதுசாக இருந்தால் கொஞ்சம் லைட்டு ரெட் கலராக இருக்கும் வழசு ஆக ஆக புளி மாதிரி ஒரு கருப்பு கலர் வந்துடும் அந்த ஆள் புகடா பழத்தை வாங்கி அந்த கசப்பு தன்மையை அதாவது மனம் கசப்பு இருந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் தான் சரி பண்ணிக்கணும் வாய் கசப்பு இருந்தால் ஜுரம் வந்தாலோ காய்ச்சல் அதிகமானாலோ சளி பிடிச்சா சில நேரம் டேஸ்ட்டே தெரியாது என்ன சாப்பிட்றப்ப எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்ப்பா அப்படின்போம் எதனால் காய்ச்சல் வந்து அந்த நாக்கில் உள்ள சுவை அரும்புகளை வந்து அது வந்து அப்ச அப்செட் பண்ணிடுதான் அப்செட் ஆகிடுது சுவை அரும்புகள் வந்து சுவையை உணர முடியாமல் பண்ணிடுது அப்போ இந்த ஆள் புகடா பழம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த சுவை அரும்புகளில் நல்லா வந்து தெம்பு ஏற்படும் அந்த நாக்கில் இருக்க கசப்புத்தன்மை போயிடும் அப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் கஞ்சியோ பாலோ எது சாப்பிட்டாலும் அந்த சுவை தெரியும் ஆள் புகடா பழம் மருத்துவ குணம் நிறைந்த தமிழ் மருந்து கடையில் விற்கக்கூடிய ஒரு பழம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அது கொட்டை வந்து பெருசாக இருக்கும் மேலே கொஞ்சம் தான் சதை பகுதி ஆனால் மிகவும் சுவையாக புளிப்பும் இனிப்பும் கலந்த ஒரு சுவையாக இருக்கும் நாக்கில் அது வந்து நீங்கள் செப்பி சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த கசப்புத்தன்மையெல்லாம் வேரோடு அந்த கசப்புத்தன்மையை ஒழிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பழையபடி ஆகிடும் நாக்கு இதில் வந்து மருத்துவ குணம் இது மட்டும் இல்லைங்க இதில் வந்து பல்வேறு விதமான சத்துக்கள் நிறைந்தது நம்ம சுறுசுறுப்பாக்கும் சளியிலேருந்து விடுதலை கொண்டு வரும் சளி தொண்டை வறட்சி இரும்பல் இது எல்லாத்துக்குமே ஆள் புகடா பழம் சிறந்த மருந்து நோய் இருந்தால் தான் பார்த்தாலும் அப்படியே படுத்துகிட்டே இருப்பாங்க உடம்பு சரியாயிட்டுருக்கோம் இருந்தால் கூட டயர்டாக இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டயர்ட்னஸ் அந்த சோர்வு அந்த சோர்வை நீக்கக்கூடிய ஒரு அருமருந்தாக இந்த ஆள் புகடா பழத்தை பயன்படுத்தலாம் ஆள் புகடா பழம் வந்து ரெண்டு மூணு தான் கிடைக்கும் கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி தான் உங்களுக்கு ஒரு பழம் இவ்வளோ காசுன்னு சொல்லிவிட்டு விற்பாங்க அதை வாங்கி நம்ம ஒரு வீட்டில் கூட வீட்டில் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கிட்டா கூட குழந்தைகளுக்கு கூட கொடுக்கலாம் அது நோய் இருந்தால் தான் சாப்பிட்ணும் அப்படி கிடையாது குழந்தைகளுக்கு கூட கொடுக்கலாம் இரும்பு சத்து மிக்கது இரும்பு சத்து அதிகம் இருக்குது அதில் அதனால் குழந்தைகளும் சாப்பிட்லாம் பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம் கோல்டு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா அதுக்கும் இந்த ஆள் புகடா பழத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதில் இருக்க மருத்துவ குணமானது சளியை வந்து அறுக்கக்கூடியது அதுக்கு தான் காய்ச்சலே சுமாராக்கும் இதை காய்ச்சலை கூட சரி பண்ணும் அதான் காய்ச்சல் சமயத்தில் இதை கொடுப்பாங்க ஆள் புகடா பழத்தை வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கறத காய்ச்சல் வந்து அந்த நாக்கு கசப்பு பொறுத்துக்க ஆனால் இது காய்ச்சல் வந்து சரியாகி அதுக்கு பிறகு கொடுத்தாலும் மறுபடி காய்ச்சல் வராத அளவுக்கு உடம்பை தெம்பாக்கும் அதனால் ஆள் புகடா பழம் என்பது வந்து ஒரு மருந்து கடையில் தான் கிடைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது ந
எறும்பு சத்து அதில் இருக்குது சுண்ணாம்பு சத்து இருக்குது சுண்ணாம்பு சத்து மிக மிக முக்கியம் உடம்புடைய எலும்புகளின் வளர்ச்சிக்கு எலும்புகளோட உறுதிக்கு எல்லாமே சுண்ணாம்பு சத்து வேணும் அந்த காலத்தில் வெத்தலை பார்க்க எதுக்கு போடுறாங்கன்னா சுண்ணாம்பு தடவுவாங்க வெத்தலையில் சுண்ணாம்பு தடவி மடித்து அதை போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா டைரெக்டாக அந்த சுண்ணாம்பு நம்மளுக்கு போகும் உடம்புக்கு சுண்ணாம்பு சத்து சாப்பாட்டுக்கு பிறகு போடுவாங்க ஜீர்ண சக்தியாகும் சுண்ணாம்பு சத்து கிடைக்குது அதே போல் இந்த ஆல்பகடா பழத்துலேயும் சுண்ணாம்பு சத்து இருக்குது இரும்பு சத்து இருக்குது காய்ச்சலை போக்கக்கூடியது இரும்பலை போக்கக்கூடியது இது வந்து சளி கபத்தை எல்லாம் நீக்கக்கூடியது அதனால் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் காய்ச்சல் சமயத்தில் நமக்கு பயன்படுறதுனால வீட்டில் நீங்கள் வாங்கி வைத்து கொள்ளலாம் அருமையான புளிப்பும் இனிப்பும் கலந்த சுவையுடைய ஒரு பழம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு